Escuchen lo que está sonando en las estaciones de trenes de Buenos Aires. Informa. Si es necesario un plan social, nadie lo puede obligar a cortar vías de circulación. Si cumple con la ley, va a mantener su beneficio. Si no la cumple y corta, no cobra. Si lo obligan a participar, puede denunciar anónimamente al 134. El que corta no cobra. Si te están obligando, podés denunciar anónimamente al 134. El presidente acaba de subir a sus redes sociales un cartel, parece la estación de, de retiro, parece esta. Eh, con esa imagen, el que corta no cobra en un cartel y publicó una Argentina distinta, viva la libertad, carajo, hay una decisión del gobierno de que hoy no haya cortes eh, veremos cómo se desarrolla la jornada hay dijo según la ministra unas 4.000 denuncias de gente que dice a mí me están extorsionando para que vaya a la marcha eh, veremos cómo evoluciona esta idea eh, nosotros ya expresamos claramente ahora lo vamos a discutir un poquito más pero la, la, la posición que expresábamos hace un ratito nada más con Ernesto que en esto coincidimos diferimos en muchas cosas pero en esto coincidimos una cosa es el piquete y otra cosa es la movilización pacífica y la protesta pacífica que tiene garantía constitucional pero tiene además una cantidad de, de respaldo jurídico eh, por todos los tratados a los que adhirió Argentina que no se puede ni discutir ni, ni siquiera discutir, ya, ya les digo, Roberto Gargarela escribió una nota en Clarín esta semana y hablamos de él, quizás uno de los constitucionalistas más liberales que tiene la Argentina, más antiperonistas que tiene la Argentina, y dijo el protocolo es insostenible jurídicamente. No se puede considerar delincuente a alguien que protesta. ¿Eh? Es un derecho que tiene cualquier ciudadano, protestar, por lo que sea. En este caso, porque te bajaron los planes, te los congelaron, por ejemplo, podría ser una razón. Ahora, ¿esto implica habilitar eh, las extorsiones para que la gente marche? ¿Las intermediaciones espurias? No. ¿Habilitar los piquetes ad infinitum? ¿Los acampes? No. Estamos tratando de defender la libertad de expresión y estamos un tanto preocupados. ¿Por qué? Porque se han dado casos ya esta mañana donde de pronto paran un colectivo y lo contaba en la mañana, yo lo vi mientras hacíamos la reunión de producción, creo que era TN, la cámara, que mostraba cómo habían bajado a 30 personas de un colectivo. ¿Por qué? Porque no supieron explicar a dónde iban. ¿Qué es eso? ¿Con qué derecho bajás a una persona de un colectivo? Porque no dice a dónde va y por qué le tiene que decir a dónde va. Estamos naturalizando algunas cosas muy raras que, insisto, que van contra la prédica de la libertad. Esto es lo curioso. Van contra la prédica de la libertad. Y después, en el medio de esto, la cantidad de contradicciones fuertes que hay en todo el arco político. Eh, ayer... Cristina Fernández subió, creo que fue en la red TikTok, ¿no? Eh, o en Instagram, es lo mismo. Eh, un momento donde Néstor Kirchner, en la mesa eh, de Mirta Legrán, le preguntan por los piquetes, esa entrevista tan famosa donde fueron los dos, sí. ¿se acuerdan? Sí, se viene el surdaje. La, la de, la, la que donde dijo se viene el surdaje eh, Mirta, y le preguntan a Néstor Kirchner sobre el tema piquetes. Escuchen. Mira, ¿qué preguntan? ¿Qué va a hacer con los piqueteros? Eh? Sí. En este momento están cortado, está cortado el puente Pueyrredón, Paula de Avellaneda. Es bravo esto, ¿eh? No hay que enfrentar a Argentina con Argentina. Hay que todos debemos cumplir con la Constitución. Con todo, pero con el con artículo todo. 14, y 14 bis de la Constitución también. El derecho al trabajo, el, trabajo, sí, el sí. derecho a un ingreso digno. En la Constitución hay que leerla completa, claro. siempre digo yo. ¿eh? Porque hay algunos que dicen que hay que cumplir con la Constitución y se acuerdan cuando pasen este tipo de cosas. Sí, pero sí. no se acuerdan que hay otros artículos de la Constitución que son leyes básicas que garantizar esos derechos a la gente que hoy lamentablemente todavía no está. Bien, eh, para mí muy claro nuestro Kirchner en esto, es decir, hay un montón de derechos que no se cumplen y justo querés cercenar el de la protesta. Eh, insisto, la discusión sobre los piquetes es más profunda, al mm. punto que en el 2014, escuchen lo que decía Cristina Kirchner, que ayer subió esto y nosotros recordamos esto otro. Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles impidiendo que la gente vaya a trabajar y no, no complicándole la vida al otro. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana donde todo el mundo proteste. Miren, no pretendo que sea como en Estados Unidos. Vamos a tener nosotros que legislar y la justicia fundamentalmente actuar ante estos casos porque no podemos solos organizar las cosas. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Luego pasa que se produce un disparo 
que se produce un muerto y tenemos no ya 200 personas, sino 20.000 protestando porque mataron a una persona, porque el otro le tiró el palo y nunca sabes quién tiró el palo primero. Clarísimo. Es la misma Cristina Kirchner que ayer pone lo de Néstor. Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo no usar la doble vara? ¿Cómo encontrar el punto justo? Los constitucionalistas, lo hizo Andrés Gil Domínguez la semana pasada de una manera magistral, diciendo, muchachos, esto hay que legislarlo. Lo mismo que pedía Cristina Kirchner. Entonces a lo mejor vos tenés que tener una ley por consenso del Congreso que te diga, sí, podés protestar sin ningún tipo de problema, pero atención, no podés cortar el, el metrobús, no podés cortar vías de, de trenes, no podés cortar rutas nacionales, no sé, buscar la manera y tratar de establecer un justo medio. Una cosa son 50 personas haciendo un, un corte y otra cosa cuando tenés... 10.000 o 20.000 personas, como va a haber hoy, se me ocurre, en la calle. ¿Cómo, cómo haces para que esas personas que vayan por la vereda? Imposible. Tenés que arbitrar los, la, la medida para que fluya, caminen y no sea un corte permanente. Y acá hay otra gran diferencia. Una cosa es un corte permanente y otra cosa es un corte circunstancial porque hay gente protestando por alguna razón. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Con leyes, con regulación, con consenso, fundamentalmente. Y miren, sigo con la doble vara, ¿no? Eh, Patricia Bullrich, que ahora parece una Dalit de eh, impedir los cortes. Esto pasó no hace mil años. En 2020, en la marcha contra la cuarentena, donde ella participaba, dijo esto. Aquí estamos con eh, Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, que está llegando a una cuadra del obelisco. ¿Satisfecha con lo que ha visto? Impresionante. Vine aquí con Maximiliano Guerra y estamos eh, muy contentos de haber visto tanta gente con banderas argentinas que defiende la justicia, que quiere trabajar, que quiere defender su comercio, que quiere que la Argentina sea un país de progreso, de movilidad social. Todas las banderas que de alguna manera representan la libertad. A ver, no hay marchas buenas o marchas malas, porque si no... La, eh, a ver, Milei también participó de marchas, participó de las marchas contra la cuarentena entre otras, es decir, a ver, Argentina tiene mucha tradición de salir a la calle. Esto es otra cosa que nos caracteriza, para festejar y para protestar. A ver, ¿en qué país aparecieron 5 millones de personas para festejar un título del mundo? Sí, de hecho, hoy es el primer aniversario de eso. ¿Qué pasa? No sé, Rosario se cortó toda la avenida del, del Grano el otro día porque ganó Central. Si hubiera ganado Unión, le hubiera pasado lo mismo. Si la, pronto la gente sale y festeja y sale a la calle, ¿y qué pasó? Y se cortó. Y entonces, ¿qué hace la municipalidad? Tiene que hacer un, una, un operativo especial para evitar que los autos... y sí, la gente debe haber puteado. Se quedaron hasta el otro día a la madrugada. Y seguramente. Ahora, el tema es cómo haces de esto algo que sea consensuado, racional y que respete los derechos. Lo que, lo que no puedes hacer es limitarlo autoritariamente. Me están llegando, pero acarradas, imágenes de los operativos en los ómnibus. Esto para mí es ilegal. Es ilegal que te detengan y te bajen de un colectivo porque sí, porque presumen que vas a una marcha. Me parece muy, muy raro. Eh, insisto, eh, creo que es ilegal lo que están haciendo. Creo que hay una decisión de declarar esto políticamente y ver qué efecto tiene. Eh, va a ser un día, insisto, eh, muy particular por los dos hechos. Porque mi ley anuncia la noche su plan de reformas, que es tremendamente ambicioso, que incluye que se van a, a caer, dicen que 200 leyes, entre ellas la de alquileres, eh, y además porque está este desafío para todos en la calle, que también implica a los dirigentes que van a llevar adelante la movilización. También los implica, tienen que ser responsables, que la protesta sea en paz, es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que no se puede hacer es que se cometan hechos de violencia que sí son delictuales y que sí tienen que ser reprimidos. No podés ir y pegarle con la cabeza un palo a un policía en la cabeza, no podés incendiar un auto, bueno, porque esos son delitos. Esa es la diferencia entre la protesta pacífica y los delitos. Ahora, que el gobierno entienda que la protesta es delito es inadmisible, por lo menos desde mi punto de vista, y los escucho a mis compañeros que prolongan una discusión que se está dando creo que en todos lados. Yo creo que de parte de los dirigentes sociales, eh, sin haber tenido un diálogo y un consenso y ponerse de acuerdo de cómo puede llegar, porque no, entiendo que no hubo diálogo, que solamente está esta postura del gobierno, me parece totalmente irresponsable hacer una convocatoria de la gente a la calle. Ah, mira, Me parece absolutamente irresponsable, me parece grave. ¿Qué se imaginan que va a pasar? Yo me imagino lo peor, lamentablemente. No me parece que tengan que... O sea, sin haber hablado antes... 
aunque digan, che, ellos no hablan, si no dialogan antes, no me parece bien. Había una reunión prevista, pues bueno, suspendió para hoy a las 10 de la mañana con la, la ciudad. Tengan la reunión antes, no convoquen a las personas a la calle porque la verdad que... Es, lo que pasa es que ahí si te dicen, si no te, reciben, si, si no te reciben, bueno, ¿qué hacemos? Me, bueno, no sé, pero la verdad que sin por lo menos mm. intentar una instancia de diálogo, se han eh, eh, resuelto conflictos bélicos a través del diálogo. No me parece llevar la gente, convocar, decir, che, vamos igual, teniendo en cuenta este contexto. No es lo mismo, no es todo lo mismo. A eso, ver, eso me parece a mí, yo estoy muy preocupada por lo que está pasando. ¿Qué más? No, mira, la beta mata se viene haciendo hace 20 años. Se, se hizo con distintos gobiernos, digo, no, no es un, no es contra el gobierno, no es personal, es algo que se hace todos los años. De <risa> no es hecho, personal, si bueno. vos ves eh, la, la convocatoria, son algunos organismos sociales, algunos sindicatos de izquierda, digo, que obviamente van a llevar gente, pero no va a ser una marcha multitudinaria, digo, es algo que sucede. Moviliza solo la izquierda, hoy. Sí. Es una marcha que sucede todos los años. Que claro. reivindica, claro, porque la izquierda en Argentina reivindica eh, diciembre del del 2000, sí, 2001. Como, del 2001, perdón, como una especie de quiebre en la política y claro, el peronismo en la calle. se apoya más en el 2003, ¿no? Sí, claro. Con la llegada de Kirchner. No, y aparte digo, eh, es, un, es una movilización, recuerdo a lo que fue el término de gobierno de la Rueda, del cual Burlich era ministra también, con lo cual tiene un componente simbólico. Y obviamente que siempre decimos lo mismo, o sea, en un mundo ideal sería genial que se pueda protestar y no afectar el derecho al otro, que en definitiva el que terminas afectando también es un laburante que está no en las mismas condiciones que manifiestan, pero eh, también está mal, digo, no, no, no afecta a, a la gente que está bien un, una marcha como la de hoy. Eh, sí me parece peligroso que estén abriendo estas cosas de eh, parar bondis, porque hoy es esto, después mañana va a ser otra cosa y... y que además le puede salir mal al gobierno, porque si por ejemplo, no sé, te miento, vos bajas a alguien de un micro y le pasa algo, y puede ser un juicio contra el Estado, pueden perder plata por eso, digo, además sí, de lo no, ilegal. No, no parecen, que no parecen preocupados, preocupados la claramente, esa, ¿no? y además es, se da en un día muy particular, porque mm. si hoy a la noche el presidente da el, el paquete, mañana cuál va a ser la etapa, la manifestación, mm. si hay incidentes, a quién responsabilizar, o las medidas que anuncien, digo, también es, mm -hmm. no es inocente lo Yo que Yo me pasa. imagino que está elegido adrede sí, el, el claro. curso hoy, ¿no? Es de hacerlo hoy, es una decisión política también. Eh, Doc, que vos tenés una mirada ahí no, muy interesante. Yo opino lo mismo que Cristina. Lo que acaba de decir Cristina, que lo, no lo que acaba de decir, no lo que dijo en el 2014, 2015, y un poco coincido también con Vero, que manifestar, eh, invitar a manifestar hoy es medio muy peligroso y me parece que tendrían que haber llegado a un acuerdo previamente. Después la diferenciación que hizo Ernesto esta mañana con el tema de diferenciar manifestación por un lado y el otro lado piquete, me parece real, la manifestación es, es lo que se hacer. Lo que a mí me, 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 no me parece correcto es que, por ejemplo, te acampen todo tres días, cuatro días en, en la 9 de julio y vos no tengas por dónde ir, pero no es, no es la que afecta al que más tiene, sino al que menos tiene. También comprendo lo que me dice Merán y bueno, esa gente no tiene para comer, pero de alguna manera hay que llegar a otro acuerdo. Si vos sos funcionario, estás sentado en un escritorio tranquilo y ves a millones de personas en la calle, y bueno, de alguna manera te decís, che, vení, sentate acá, amigo, a ver qué hacemos, qué lo, cómo hacemos, cómo llegamos a un acuerdo. Y siempre, como dijo, bueno, las guerras se, se, se resolvieron con acuerdos. Sí, en todos lados hay acuerdos para, para... ¿Cómo no lo podemos resolver? De hecho, a todos marchas hay, pasó, en marcha hay en todos lados del mundo, ¿eh? Claro. Hay en todos lados de movilizaciones. Todos lados. Y después lo que decía Cristina, que siempre alguien sale mal y no sabes de dónde salió, también pasa eso. Entonces hay que evitarlo de alguna Esa manera. Esa es otra preocupación, sí. O sea, pa, pa, se muere alguien y dice, pucha, ¿quién fue? Le vinieron acá, no vinieron allá, le, le pegaron a un policía, le rompieron la cabeza, ¿no? Como dijiste, o si hay infiltrados, que, nunca, claro, que siempre dice. se sospecha de la presencia de infiltrados, ¿no? ¿Por qué no detienen infiltrados en lugar de detener a cualquier persona? O cuando pasó en el Congreso cuando tiraron, no sé, las piedras. Era un lío bárbaro uh -huh. y bueno, esas cosas. Yo opino de esa manera. No es sí. que tenga una visión muy diferente a la de ustedes, sino que creo que. Eh, hoy la situación no es correcta, a mí lo que hace el gobierno, la verdad que hoy no me gusta, porque o sea, ese temor, esa, esa, esa eh, amenaza de que te van a pasar algo, si es algo, no me gusta. Ya sabemos cómo actúa la policía aparte, ya lo vimos, la policía, yo hablo de la ciudad de Buenos Aires porque vivo acá, este, no sé, pero, pero las veces que ha querido disuadir alguna manifestación no tiene la mejor forma. Mm -hmm. Vimos cómo por televisión, cómo le ponían la, la pata arriba de la cara a, un, a una persona en, en la Plaza de la República, en, en, en el obelisco, y el tipo se murió de un infarto. O sea, la verdad que no, no, no sé qué, qué creen que va a pasar. Eso es lo que a mí me preocupa. Me, por eso digo, no puede ser que, na, que no hablen, que el gobierno tenga esta postura, no sé, ellos digan, bueno, vamos a marchar igual, 
No me parece que, me parece que no está eh, bueno. La marcha era imposible de evitar, me parece, pues una marcha se hace todos los 20 de diciembre. Sí, claro. Me parece que era difícil de evitar. ¿Qué va a pasar el 24 de marzo cuando vayamos todos a la plaza? Claro, que también hay otra marcha. ¿Qué haces? ¿Qué no, la, no, no, no deberías ir el 24 de marzo. Si pensás que hoy no debería ir la gente, el 24 tampoco debería ir. Yo no ir. pienso que no, no debería ir diferente. la gente. Yo pienso que los responsables, no, no, bueno, que las personas... Gusta, el 24, vamos, no, te gusta, no, no, el 24 de marzo a mí no me, me gusta, llama nadie para que yo vaya a marchar. Yo voy porque estoy... Pero eh, acabo, ¿por qué pensás que a toda la gente la, la, la llevan? No pienso que la llevan, acabas de decir que convoca a la izquierda. Convoca, no, sí. lo, bueno, pero lo pasa entonces, que la situación es inédita qué? esta que está pasando hoy. El 24 no. de marzo, lo que está diciendo Vero es real, es inédita. Nunca pasó esto, que un no, gobierno te 20 diga... 20 de diciembre se moviliza pero siempre. Pero es inédita que un gobierno te diga, mira, te voy a romper la cabeza si vas a... Bueno, la pero calle. te lo va a decir el 24 de marzo entonces también. Porque el 24 bueno, de marzo va a ser... Bueno, pero negocio, para, El 24 de marzo son 10, 20 veces más masivo pero, de lo de hoy. Está bien, por eso. Mm, pero ya, a lo que me refiero es, ¿quién es, ¿quiénes son los que se, eh, se encolumnan en la marcha de hoy? ¿Quién va? ¿Quién convoca? Convoca el polo obrero. ¿Hay un responsable del polo obrero? ¿Hay una persona? Sí, ayer, sí, sí, hay bueno, dos otros responsables. Entonces, sí. Lo que estoy diciendo es que esa persona tiene... A mí no, me, no, no es que yo voy encolumnada con alguien. Voy desde mi casa, voy con mi familia el 24 de marzo. Pero, pero está bien. Que, capaz Van que chicos. yo hoy voy también sin entrar Pero no se diga, no se diga. Pero me parece que... 20 de diciembre para mí parece que fue un día importante y me parece pero que no la calle hay que ganarla, eso. no hay que dejársela Pero no está en discusión de eso, digo que hay personas que son representantes de un grupo de gente que no se sentaron a hablar con este gobierno y está diciendo, che, los vamos a cagar a palo. Pero eso no es lo que este diciendo. gobierno, ¿con quién quiere que hable? Bueno, ¿Con Rich? Bueno, ¿Cómo no, te lo está diciendo. Pero, ¿Con Rich quieres hablar? Que te dice que no podés venir, no, no, y podés, lo que, no podés. Bueno, bueno que no puedo, sí puedo, mira cómo puedo. De todos modos, yo esperaría... Yo yo la gente que vaya, ¿eh? Pero es una marcha que se hace de todos sí, los años, ¿por qué si no la vas a hacer? La gente pero se si quiere se va manifestar. Pero si va a haber ruido y quilombo, perdón el término, es que no, que no debería haber. No debería haber. Es que por eso todos no, se marchan no, suponiendo antes, que va a haber un quilombo. La verdad, pero yo, si cortan la calle, ¿qué va a pasar? Bueno, claro, es que... A la, te está diciendo del yo otro lado... Yo a ver cómo se desarrolla, porque... O sea, esto me trae... Se la calle y reprimen, se pudrirá. No, pero a mí, a mí me hace acordar a, En el inicio del macrismo pasó exactamente lo mismo Se habló de protocolos antipiquetes Y la verdad es que Patricia Bullrich Sabiendo sido ministra de seguridad Sacando no. algún hecho puntual Nunca avanzó sobre no, todo no, lo que había dicho No, no estoy de acuerdo para nada La policía tiene una forma de actuar Yo no sé si es Patricia Bullrich pero vos o quién que les da Yo recuerdo represiones, he estado, he visto por televisión se ha Pero el protocolo gente, antipiquete también se, había, palos, se no. había hablado más de una ocasión pero Y no, no se llevó adelante Pero no es el mismo contexto además No es el mismo contexto contexto social, no es lo mismo, no hay el mismo discurso. La violencia avanzó desde lo discursivo, desde lo narrativo hasta la acción. No es el mismo contexto. Sí, no igual podemos no, hacer como no que viene todo igual. generándose desde, por suerte, desde eh, Costequi Santillán, no hay muertos en movilizaciones, por suerte, que lamentar por suerte. El señor del obelisco este que por se murió, suerte, que yo se te murió un de infarto. Decir. Estamos hablando de la... balas de la policía. No murió no, por bueno, él. No el, murió el, por él. Rafael bueno. Nahuel. No, que no murió por eso. Está bien. Rafael no Nahuel lo mató a la gendarmería. Sí, bueno, pero tenés, no fueron, la no fueron lo, movilizaciones. Ahí tenés la se murió porque le pegaron, se murió por un infarto. Bueno, esto es lo que, hay que se tiene que evitar. Bueno, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Lo que hay que garantizar es la protesta. A mi modo de ver, hay que garantizarla. No puede ser que vos tengas que. Eh, hacer todo un, un, una cosa especial para protestar. Tenés derecho a protestar, está garantizado por la Constitución Nacional. Tenés derecho a protestar. Estoy de no, no, nadie te puede impedir que vos protestes por algo. Bueno, hoy ¿Por lo qué está, no vas te a están protestar? avisando que te lo van a impedir. No, y bueno, es, yo digo, van, no es, podemos hacer como que eso, no pasa nada. No, no, al contrario, estamos dándole la apertura es que de este programa. Pero le regalás la calle, entonces hacen lo que yo quieran. Yo no estoy diciendo. No, no, no. Hacen no. lo que quieran, me sacan la indemnización. Estoy diciendo que hay una responsabilidad. Eso te lo van a sacar porque la gente lo votó. Eso es otra cosa. Eso te lo tenés que comer así, no, bueno, porque tampoco, la gente lo votó. Tampoco se puede presumir que un, y todo el que Tampoco votó. se puede presumir que una persona que lo votó tampoco puede manifestarse después en contra de lo que pero votó. Pero si ya sabían que, iba a decir, que decía esto. No, pero digo que, que mismo un votante puede salir a la calle a marcar de los límites a, a, al, al ¿Me gobierno me que él mismo votó. Podría ser, y podría, yo creo que puede pasar. Yo creo que sí. hay muchos votantes que ahora se Ojalá van a Ojalá salgan los que lo votaron. O vos te crees que no votó, por ejemplo, nadie que cobra plan votó mi ley. Yo creo que un montón de gente que cobra plan, que ahora vio que 30% menos ya tiene, eh, creo que votó mi ley. Sí, transversal. El voto a mi ley ha sido, pero transversal, masivo, en los barrios, en bueno, el Bueno, entonces que salga el que lo votó. Perdón, cambio de opinión, chicos. Que salga el que lo votó, no, que lo caguen a palo, también, qué sé yo, también, no sé. Es cierto, también es cierto que Bullrich plantea que un escenario muy extremo que si en la primera, pero, mar, en la primera prueba que tiene... Eso no, lo, no lo ejecuta... Claro. Eh, primero, que va, va a quedar flotando en el aire y va a quedar también, imagino, con un sector del electorado que votó eso eh, en falta. Del mismo modo, si se va de rosca
Digo, si hay... Por eso el día de hoy es tan importante. Para mí, lo que, ya lo de, los, lo de los colectivos es algo preocupante. No, lo de los colectivos es, es preocupante. ilegal. Yo espero que pronto algún abogado del Celso, de algún lado, no te pueden parar de ninguna manera sin hacer nada. Es como cuando en nuestra época te pararon y decís, che, documento. Claro. Es que eso da miedo. Te da ganas de ir a marchar porque eso da miedo. Por supuesto. No es, un, es un precedente ese. 